ஹலோ எவ்ரிவன் இப்போ இன்ஜினியரிங் எடுத்த உடனே எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் வேணும் ஐடி தான் படிக்கணும் இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படித்தா தான் ஃப்யூச்சர் எப்படின்லாம் நிறைய மித்ஸ் இருக்குது எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறோம் இதை பற்றிலாம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இதில் என்ன வெரைட்டி ஆஃப் கோர்ஸஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டா எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது இன்ஜினியரிங்கிறத சூஸ் பண்ணும்போதே நம்ம வந்து ஒரு சமுதாயத்துக்காக ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் இப்போது ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸஸ் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு மட்டும் பெனிஃபிட் இல்லாமல் அது சொசைட்டிக்கும் பெனிஃபிட்டாக இருக்கிற விஷயமா இருக்க போகுது அப்போது இன்ஜினியரிங்கில் வரும்போதே நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வர் அப்படிங்கிற விதத்தில் தான் திங்க் பண்ணணுமே தவிர நீங்கள் வந்து இந்த கோர்ஸ் தான் வேணும் அந்த கோர்ஸ் தான் வேணும் இது தான் வந்து நிறைய சேலரி கொடுக்கும் இதை படித்து தான் எல்லோரும் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை இப்போ முதல்ல இந்த கோர்சஸ் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் சர்க்கியூட் பிரான்ச்சஸில் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் கோர்சஸாக பா பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி ஏஐடிஎஸ் அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் ஏஐஎம்எல் அடுத்ததாக அதே மாதிரி சைபர் செக்யூரிட்டி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வித் சைபர் செக்யூரிட்டி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வித் ஐஓடி இப்படின்லாம் பல பல விதங்களில் பல பெயர்களில் இருக்குது இப்போ இதுக்கெல்லாம் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கும் ஐடிக்கும் பெரிய வித்தியாசமே கிடையாது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கோர்சஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வேறு ஒரு நாமன் கிளேச்சரில் தான் இந்த கோர்ஸ் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கும்போது அது ஒரு வேறு பேர் வச்சு அதுக்கு ஐடின்னு வச்சாங்க இப்போவும் நீங்கள் கரிக்குலம் எடுத்து அதோட சிலபஸை பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக லிஸ்ட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் அவங்க ஒரு ஐம்பத்தி ஆறு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறாங்கன்னா இவங்களும் ஒரு ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஏழு சப்ஜெக்ட் தான் படிப்பாங்க ஆனால் ஒன் ஆர் டூ பேப்பர்ஸ் தவிர இப்போ சிஎஸ்சியில் ஒரு தியரி ஆஃப் கம்படேஷன் இல்லை ஒரு கம்பைலர் டிசைன் இது மாதிரி ஒன் ஆர் டூ பேப்பர்ஸ் ஒரு ஹார்ட்வேர் ரிலேட்டடா அதோட சிஸ்டம் டிசைன் ஆர்கிடெக்சர் ரிலேட்டடா வித்தியாசமாக இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் ரிலேட்டடா ஐடியில் அதிகமாக இருக்கும் இது ரெண்டு தான் இந்த மாதிரி தான் டிஃப்ரென்ஸ் தவிர மற்றபடி சிஎஸ்சி பசங்க படிக்கிற எல்லாமே ஐடியும் படிப்பாங்க ஐடி படித்தா தான் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி போக முடியும் ஐடியில் வேலை கிடைக்கும் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி ரெண்டுமே சேம் தான் ஒரே ஐஸ்கிரீமோட ரெண்டு ஃப்ளேவர் மாதிரி தான் அடுத்தபடியாக இப்போ வந்திருக்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் இதுக்கெல்லாம் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ங்கிறது வந்து மண் மெஷின் ஒரு ஒரு மெஷினை வந்து மனிதனோட மூளை மாதிரி சிந்திக்க வச்சு அந்த செயல்களை செய்ய வைக்கிறதுக்கான மெக்கானிசம் எல்லாம் பண்ணுறது தான் ஸோ இது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோட ஒரு பகுதியாக இருந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சப்ஜெக்டை நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்பெஷலைசேஷனாக எடுத்து இப்போ கோர்ஸாக கொடுக்குறாங்க அப்போ அந்த கோர்ஸில் நீங்கள் டேட்டா சயின்ஸுங்கிறதுல என்னென்ன விதத்துலலாம் டேட்டா நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோம் எல்லா இடத்துல இருந்தும் நீங்கள் ஒரு ஃபோன் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு மெயில் அனுப்புகிறீங்க நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறீங்க ஒரு இடத்துல நடந்து போகிறீங்க உங்களை கேமரா வாட்ச் பண்ணுது இப்போ இது எல்லாமே ஒரு வீடியோவாக இருக்கட்டும் ஆடியோவாக இருக்கட்டும் டேட்டாவாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே டேட்டா தான் அந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக மக்களுக்கு உபயோகமாக பிஸ்னஸ்க்கு உபயோகமாகலாம் உபயோகப்படுத்த முடியும் அந்த லார்ஜ் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா ஒவ்வொருத்தரோட யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சிசிடிவி வச்சுருக்கோம் எவ்வளோ கேமராஸ் நம்மளை வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஃபோன் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்கவுங்க அவ்வளோ கேமரா வச்சுருக்காங்க அப்போ அவ்வளோ கேமராலேருந்து வர்ற வீடியோலேருந்து நம்ம என்னெல்லாம் டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் ஒருத்தர் என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரு என்ன பண் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாரு எங்கெல்லாம் மூவ் பண்ணுறாரு எல்லாத்தையுமே மானிட்டர் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எத்தனை தடவை ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தார் ஒரு பேங்க்குக்குள்ளே போயிட்டு வந்தார் என்ன துணி எடுக்கிறாரு என்ன ட்ரெஸ் போடுறாரு என்ன வாட்ச் கட்டியிருக்காரு இது மாதிரி எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணி அதுலேருந்து அனலைஸ் பண்ணி அனலிட்டிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டேட்டா சயின்ஸ் அதுவே வந்து டீப் லேர்னிங் ஏஐ ஏஐ எம்எல் எம்எல்ங்கும் போது மெஷின் லேர்னிங் மெஷின் லேர்னிங்கோட இன்டர்னல் பார்ட்டாக டீப் லேர்னிங்கிற அளவுக்கு கூட இப்போ வந்துருச்சு மெஷின் லேர்னிங் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா 
இது டேட்டாவை பற்றி ரொம்ப பார்க்காம ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்ஸை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வண்டி வருது டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்லேருந்து ஒரு 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 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டோல் கேட்டில் வர்ற ஒரு வண்டி வருதுன்னா அந்த வண்டி என்ன என்ன அதோட பர்டிகுலர் என்ன டைப் ஆஃப் வண்டி என்ன கலர் அதோட நம்பர் என்ன அது அதை வந்து எங்கே பாஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அனலைஸ் பண்றது அந்த வீடியோல இருந்து எப்படி கேப்சர் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் இது என்ன பொருள் இது யாரு இது என்ன அனிமல் அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் ஆராய்ந்து அதை வந்து செய்ய வைக்கிறதுக்கான வழிவகைகள் எல்லாம் யோசிச்சு மனிதனை மாதிரி சிந்திக்க வைக்கிறதுக்கான வழிகள்லாம் கொண்டு வர்றது தான் மெஷின் லேர்னிங் தானா மெஷின் செய்யாது ஒவ்வொன்றையும் சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் நம்ம என்ன சொல்றோமோ அது மாதிரி தான் செய்யும் அப்போ அதை செய்ய வைக்கிறதுக்காக மெஷின் லேர்னிங்கிறது அங்கே வருது ஸோ நீ எதில் இன்ட்ரெஸ்டோ உங்களோட பேஷன் என்னவோ நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ என்ன செய்ய பிடிக்குமோ அதை அந்த பையன் வந்து தன்னோட பேஷனேட் ஏரியாவாக எடுத்துட்டு அதில் உலகத்துக்கு உள்ள ப்ராப்ளம் எதையாவது ப்ராஜெக்டாக எடுத்து அவன் அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான வழியை நோக்கி சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் சூஸ் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்தாவே அந்த இன்ஜினியரிங் அவன் சந்தோஷமாக படிப்பான் இந்த குரூப் தான் படிக்கணும் அது தான் படிக்கணும் இதில் தான் நிறைய சம்பளம் வரும் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது இப்போ எங்கள் காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ஃப்ளெக்சிபிள் சாய்ஸ் பேஸ்டு கிரெடிட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வழியாக ஃப்ளெக்சி லேர்ன் சிஸ்டமில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறோம் அவனால் தன்னோட சப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன படிக்கணுங்கிறத சூஸ் பண்ண முடியும் என்னெல்லாம் எந்த ஃபேக்கல்ட்டி கிட்ட படிக்கணும் என்ன டைமிங்கில் படிக்கணுங்கிறதெல்லாம் தானாகவே டிசைட் பண்ணுவான் அப்போ இந்த மாதிரி அவ்வளோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குற பட்சத்தில் இங்கே வேற என்ன கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே அவனால் ப்ரொஃபஷனல் எலக்டிவ்ஸாகவும் ஓப்பன் எலக்டிவ்ஸாகவும் சூஸ் பண்ணி தன்னோட கரிக்குலமாக ஃப்ரேம் பண்ணிட்டு இவ்வளோ கிரெடிட்ஸ் முடிக்கணும்னு இருந்தால் அவ்வளோ கிரெடிட் முடித்தானாவே அவன் ப்ராஜ் அவன் அவனோட டிகிரி வாங்கிறதுக்கு எலிஜிபிளாக ஆகிறான் அப்போ அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும்போது என்னெல்லாம் அட்வான்ஸ்டு கோர்சஸ் எல்லாம் எமர்ஜிங் ஏரியாஸில் இருக்கிற என்ன கோர்சஸ் எல்லாம் நம்மளால் கொடுக்க முடியுமோ என்ன ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் உருவாக்கி மாணவர்களுக்கு கொடுக்க முடியுமோ அது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுலேயே வந்து இப்போ சைபர் செக்யூரிட்டின்னு இன்டர்நெட் உலகத்தில் நம்ம இவ்வளோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் எவ்வளவோ விஷயங்கள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோ டிவைசஸ்லையும் நமக்கு மல்டிப்பிள் செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸ் வந்துட்டு தான் இருக்குது ஆபத்துக்கள் இன் இன்றைக்கும் நீங்கள் ஜிபே யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போது பேங்க் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது அக்கௌண்ட் நம்பர் ஃபோனில் கேட்டால் சொல்லாதீங்க பாஸ்வேர்டை சொல்லாதீங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள் வந்தது இப்போ ஜிபே எல்லாருமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் உடனே ஜிபே வழியாக எப்படி உங்கள் அக்கௌண்ட்டை ஹேக் பண்ணலான்னு எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் இப்போ இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு எப்படி நம்ம சேஃபாக இருக்க முடியும் நீங்கள் ஒரு இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணும்போதே அதில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாம் வர தான் செய்யும் நன்மைன்னு ஒன்று இருந்தால் அதுக்கான தீமையும் இருக்க தான் செய்யும் அதுலேருந்து எப்படி நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்க முடியுங்கிறதெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதையெல்லாம் படித்து ம நம்மையும் நம்ம சுற்றி இருக்கவங்களுக்கும் நன்மை பயக்கிற மாதிரி நடந்துக்கிறதுக்கு பேர் தான் அதை பற்றி படிக்கிறது தான் சைபர் செக்யூரிட்டி அதுவே ஐஓடிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இப்போ ஒவ்வொரு பொருளுமே முன்னாடிலாம் வந்து அந்தந்த பொருள் அந்தந்த வேலையை மட்டும்தான் செய்யும் இப்போ நீங்க இமேஜின் பண்ணுங்க காலையில எந்திரிச்ச உடனே நீங்க எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உங்க அலாரம் நீங்க இன்னைக்கு என்ன ஷெடியூலோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்க டைமை கண்டுபிடிச்சு அது வந்து உங்களை எழுப்பி விடணும் உங்களுக்கு என்ன மியூசிக் பிடிக்குமோ அதை ப்ளே பண்ணணும் அடுத்து உங்க நீங்க எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு சொடு தண்ணி வேணும்னா ஹீட்டர் ஆன் பண்ணி உங்களுக்கு வேண்டிய டெம்பரேச்சர்ல ரெடி பண்ணி வைக்கணும் நீங்க எந்திரிக்கும் போது உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு பாடணும் அடுத்து நீங்க தூங்கும் போது இருட்டாவும் எந்திரிச்ச உடனே லைட்டா லைட் வெளிச்சம் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடியா இருக்கணும் நீங்க போய் குளிச்சுட்டு வந்த உடனே உங்களுக்கு சாப்பாடு ரெடியா இருக்கணும் அதுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் என்னெல்லாம் வேணுமோ என்னெல்லாம் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணி அதை ரெடி பண்ணி தர்றதுக்கு ஒரு டிவைஸ் ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு ஃபுட்டு வரணும் அடுத்து உங்கள் மா உங்கள் சுகர் லெவல் உங்கள் டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் என்ன மாத்திரை சாப்பிட்ணுங்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு வரணும் அடுத்து நீங்கள் காரில் போக போகிறீங்கன்னா உங்கள் காரில் பெட்ரோல் இருக்கா இல்லையா நீங்கள் போக போகிற தூரம் என்ன அதுக்கு சொல்லி அந்த வெஹிக்கிள்
போகிற வழியில் பெட்ரோல் பங்க் இருந்தால் தானாக நின்று பெட்ரோல் போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போய் சேர்கிற ஆஃபீஸில் நீங்கள் ரீச் ஆகிட்டிங்கன்னா உங்கள் கேபின் கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆகி ரெடியாக நிற்கணும் உங்கள் குழந்தைங்கள கூட்டிகிட்டு வரதுக்கு போகணுன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அது தானாக அங்கேருந்து அதே மாதிரி உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வீட்டில் இருக்காங்க ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ஹெல்த்தை நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணணும் அவங்க எங்கே இருந்தாலும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் ஒரு பொருள் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு ட்ரோனில் கொண்டு வந்து அது உங்களுக்கு வீட்டுக்கு டெலிவரி பண்ணும் இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லா பொருட்களையும் இணையத்தோடு இணைச்சு எப்படி வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அது எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் கலந்து அது தானாக எப்படி நடக்குதோ இதை பற்றியெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இது இன்னும் இன்டர்நெட் ஆஃப் எவ்ரி திங்குனே மாறிடுச்சு எல்லாத்தையுமே உலகத்தில் உள்ள எல்லாத்தையுமே வந்து இணையத்தோடு இணைச்சு இருந்த இடத்துலருந்தே எல்லா எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி தானாகவே எல்லாம் நடக்கிற மாதிரி எல்லாம் மாறுற உலகத்தை நோக்கி நம்ம போயிட்ருக்கோம் அப்போது நம்ம பண்ண வேண்டியது எல்லாமே இப்படிப்பட்ட விஷயங்களில் நம்ம எது எது பிடிச்சிருக்கோ அதில் இன்வால்வ் ஆகி அந்த ப்ராப்ளம் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ண பார்க்கணும் இந்த மெக்கானிசம் தான் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் வேஸ்டு லேர்னிங் அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங்னு எங்கள் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் வந்த உடனேவே நாங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு உன்னோட பேஷனேட் ஏரியா என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த ப அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த ப அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் அதில் இருக்கிற இன்னும் உலகம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் என்னங்கிறத சொல்லி அதுக்கான சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கான இன்வென்ஷனை நீ பண்ணணுங்கிறத நோக்கி தான் அவனை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறோம் அதை சால்வ் பண்ணக்கூடிய விதமாக அவன் வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் சூஸ் பண்ணி அவன் நல்லா படித்து அதை சால்வ் பண்ணி அவன் ஃபைனலாக அதை ஒரு ப்ராடக்டாக கூட அவன் நம்ம பேட்டர்ன் பண்ணலாம் பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நோக்கி தான் நாங்கள் எங்கள் காலேஜில் கொண்டு போகிறோம் அதனால் ஒரு சாதாரண ஒரு இன்ஜினியர் மட்டும் ஆகாமல் அவன் ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் ஆகி ஹீ இஸ் கோயிங் டு பி எ ப்ராப்ளம் ஃபார் சால்வர் ஃபார் த சொசைட்டி ஸோ அப்படி அப்படி ஒரு இதை நாங்கள் எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது இந்த மாதிரி விஷயங்களில் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால அவன் வந்து தானாகவே தன்னோட தொழில் முன தன்னோட தொழில ஆரம்பித்து தான் ஒரு தொழில் முனைவோராக ஒரு வியாபாரியாக ஒரு இன்வென்டராகவும் ஆக முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படிப்பட்ட லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இண்டஸ்ட்ரியல் ஐஓடி க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் எம்பட் டிசைன் த்ரீ டி பிரிண்டிங் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி ட்ரோன் டெக்னாலஜி அதே மாதிரி மொபைல் ரோபோட்டிக்ஸ் ஏஆர் விஆர் ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே எமர்ஜிங் ஏரியாஸில் இருக்கிற எல்லா டெக்னாலஜி லேப்ஸும் உருவாக்கி அவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லித்தரதுனால இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்ச மாணவர்கள் இன்ஜினியர்ஸ் அழகான நல்ல அறிவுள்ள மாணவர்களை கொத்திக்கிட்டு போகிறதுக்காக அவ்வளோ கம்பெனிஸ் வராங்க ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இன்ஜினியர்ஸ்னால் வேலை இல்லா பட்டதாரிகள் வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது இப்படின்னு சொல்கிற பொய்கள் எல்லாத்தையும் மாத்திர விதமாக இன்ஜினியரிங் தான் வாழ்க்கையே அது இல்லாமல் யாராலையும் வாழ முடியாதுங்கிற உண்மையை அவனுக்கு புரிய வச்சு அந்த நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே அவன் அவனு அவன் வந்து வெளிப்படுத்தி கம் கம்பெனிஸ் அந்த மாதிரி இன்ஜினியர்ஸை தான் அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க இப்படிப்பட்ட அறிவோடு நாங்கள் கொடுக்குற மாணவர்களை எல்லா கம்பெனிஸும் வேணும் வேணும்னு கேட்டு எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கு நாங்கள் அவங்கள உருவாக்கி தரோம் அப்படிப்பட்ட மாணவர்களை தான் வந்து உலகமும் விரும்புது இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் அந்த மாதிரிலாம் படிக்கும்போது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அனலிஸ் டேட்டா அனலிஸ்ட்டு அந்த மாதிரி ஏஐ ஆர்கிடெக்ட் இது மாதிரி டெசிக்னேஷன்ஸில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது இனிஷியலாக பார்க்கும்போது நீங்கள் ஆஸ் அ ஃப்ரெஷராக போகும்போது எடுத்தவுடனே இந்த மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் போகுமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது நீங்கள் என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கீங்கங்கிறது பொறுத்து தான் உங்களை கம்பெனிஸ் வந்து அந்த டெசிக்னேஷன் கொடுத்து எடுத்துப்பாங்க இப்போ நார்மலாக இன்ஜினியரிங் படித்து ஃப்ரெஷராக போகிறவனுக்கு ஒரு ஒரு பேக்கேஜ் ஒரு மூ மூணு லட்சம் பர் இயர் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் கோர்ஸஸ் எல்லாம் படித்து நல்ல உண்மையான ப்ராஜெக்ட் நாலேஜோடு போகிற பசங்களுக்கு அப் டு டென் லே டென் லேக்ஸ் டுவெல் லேக்ஸ் 
ஈவன் அப் டு முப்பத் முப்பத்தி நாலு லட்ச ரூபா பர் இயருக்கு போன எங்க ஸ்டூடெண்டே கூட இருக்காங்க ஸோ அதனால அந்த மாதிரி ஹை சேலரி பேக்கேஜஸ்க்கும் நல்ல டிசிக்னேஷனோட ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரா ப்ராஜெக்ட் ஆர்கிடெக்டாகவும் எல்லாமும் போக முடியும் ஏஆர் விஆர் கேம் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாமே நாங்கள் சொல்லித்தரோம் அதெல்லாம் படிக்கிற பசங்க கேம் டிசைன் கேம் ஆர்கிடெக்ட் ஈவன் மீடியா இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி எல்லாமும் கூட போயிருக்காங்க ஆஸ் வெல் அஸ் மொபைல் ரோபோட்டிக்ஸ் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்லாம் படித்த பசங்களால் கிளவுட் ஆர்கிடெக்டாகவும் போக முடியும் ஸோ தட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டிசைனர்ஸ் சூரிட்டி படித்தவங்க வந்து மோஸ்ட் வாண்டடாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபினா ஃபினான்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியிலலாம் ரொம்பவுமே முக்கியமாக தேவைப்படுறாங்க அது மாதிரி செக்யூ செக்யூரிட்டி பர்சன்ஸாக Uh, they will be able to achieve design adhe uh, mari 3d 3d printing 3d designing ullavangala uh, 3d architects avum indha mari velaikku polam embedded designing padichavangala electronic industry la romba ipo wanted irukku mobile app development full stack development la padichavanga web designers uh, web architects adhe mari app designer indha mari velaigalukku ellame ரொம்பவுமே தேவைப்படுது தானாகவே ஆப் எல்லாம் டிசைன் பண்ணி லா லான்ச் பண்ணி பண்ணுற பசங்கள் எல்லாமும் எங்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது தன்னோட ஆப் டெவலப் பண்ணி ப்ளே ஸ்டோரில் போட்டு அதை யூசேஜுக்கே கொடுக்குற பசங்களாகவும் இருக்காங்க ரினியூவபிள் எனர்ஜி அதே மாதிரி மற்ற மெம்ஸ் டிசைன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமும் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து ஹை லெவலா எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல எக்யூப்மெண்ட்ஸ் டிசைனிங் இப்போ பேஸ் மேக்கர் அந்த மாதிரி எல்லாம் இன்டர்னல் பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம த்ரீ டி பிரிண்டிங் எல்லாம் பண்ணி அதை வந்து இது பண்ண முடியும் டிசைன் பண்ணும் அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுல எல்லாமும் ரொம்ப ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்பவுமே நல்லா இருக்கு மெம்ஸ் இது மாதிரி எல்லாம் வச்சு த்ரீ டி பிரிண்டிங் எல்லாம் வச்சு யூ கேன் டிசைன் மெனி சச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்